plants level 1. Okay. Di ba sa floor plants level 1, walls lang yung nakikita natin. Pero syempre, kung may bubong pa, 4 aguas, nire-reflect din natin using what? Anong klaseng line? Hidden line, tama? Tapos ilalagay mo roof line. Kung ito na yun, oh, no? So dito, check natin kung paano natin may kita yung bubong sa floor plants level 1, no? Sige, go to properties palette. Okay. Ito, malaking tulong to. So, tandaan nyo to, ha? And then, under instance properties, nakita nyo si underlay. Kita ba si underlay? And then, we have three under underlay, no? We have range base level. So, nakanan siya as default sa instance properties. Select mo. And then, lalabas si drop down. Select ko si level 1. So, nakita na natin si Bubong. Tama? Tama mali. So, kung marami ka pa tayo ditong levels, yan dito, floor plans level 1, level 2, level 3. So, halimbawa, nasa floor plans level 1, gusto mo makita yung nasa ibabaw. Ito ang makakatulong sa inyo si underlay. No? Then, kung okay na kayo, nagamit nyo na siya, balik lang kayo. Sanan ulit, no? Okay. Now, go to architecture tab. Build panel. Okay. Build. Nakikita nyo ba yung bilog na nag-blink-blink dyan? Yes ba? Nakikita nyo yung bilog, bilog. Yes, sir. Build panel. Thank you. And then, roof tool. Roof tool. Drop down. Select natin si roof soffit. Select tayo. Okay. Lumabo. No? Lumabo. Kasi nasa modify create roof soffit boundary. Yan. Additional contextual tab. And then we have panels. No? So draw panel. Kuhanin muna natin under draw panel. Si pick lines. No? Pick lines. Click nyo si pick lines. And then... Make sure i-zoom ninyo, no? Makapal yan. Baka nag... Iba yung mga nasa-select ninyo. So, click lang. Dire-directo. Zoom ko. Select. Kasi pagka naka-thick line tayo, baka nasa-select nyo na itong isa. And then yung iba, ito naman. So, hindi tayo makakagupo ng bound. No? So, naka-thin line lang. And then, zoom-zoom nyo. Lahat po. Yan, yan, yan. Okay na? And then, eto siyempre. This time, ititl ko na pagdating sa wall. So, isang side, isang pick lang din, no? Ang ating rule. Isang pick. Pag nagkamali, control Z to undo. Huwag magdo-double click, no? Isa lang. And Tango Romeo. Vertical, horizontal. Horizontal, vertical. Yan. So, ito na yung boundary natin. Okay. Okay na ba? Okay na ba? Pag okay na, Finish edit mode. And then go to 3D view. As default, no? Nasa ilalim. Bakit? Select ninyo. Go to properties palette. Under height offset. Naka zero kasi. No? Tama ba? Kita, naka zero. So select natin. Try muna natin. So 2,100. Palta niyo yung value. Okay, apply. Yan. Masyadong mataas. Paba ulit natin. Mga 2,150. 2,150. Make sure selected po. No? Yan. Try muna natin ganyan. And then, under edit type, select ninyo. Duplicate. Ano yung gagawin natin dito? I-edit yung thickness si ang kapal, no? So, okay lang tayo kay name. And then, click OK. 
under value ng structure, select ninyo si edit. And then under thickness column, palitan natin. 50 na lang muna. 5-0. Okay. And then... Okay ulit. So, nakahang pa siya. Gawin natin 2,300. Two, three. Okay na? Depende sa lalim ng inyong profile gather. No? Make sure hindi siya nalampas. So, i-atras nyo lang kung hindi uubra ng tool. Kapalta nyo ng konti para umangat. Hindi pwede nakalabas yan, of course. Okay. May question about soffit. 